。自古以来，寺院一直是佛教徒的庇护所，尤其对藏传佛教徒来说，宗教与日常生活紧密相连。人们出于各种目的请求僧团的协助，包括祈福加持。迎接生命的来临和结束，婚姻和疾病，纠纷和辅导，或者殊胜和喜庆日子。在藏传佛教的传统中，法会是可以有效解决大部分生活障碍的方法。法会通过一系列的仪式和其愿文来升起和引导正能量，以实现愿望的特殊方法。集体法会所产生的能量比一个人进行时更强大，并且可以为自己或带人进行法会。法会的好处很多，包括治愈、长寿、庇护、财富、智慧、和平、修行精进和愿望的迅速实现。在梵文中，供养就是法会或会供，它带有取悦的含义。会供祈请的对象是某些神明、佛或菩萨，目的是与他们建立关系。在一些会供，会供奉广大供品来取悦佛和菩萨。不是因为他们很高兴能收到礼物，而是他们随喜施予者的美德而心生喜悦。他们心生喜悦、高兴的话，赞助人就能累积广大功德，进而能实现赞助人的愿望和净化他们的业障。这些业障正是他们面对的问题的究竟原因。通过会工，我们能够累积功德，而累积功德正是清除某一个所在地或某个人所面对的障碍，并赋予所需的安宁的必要因素。它有助于令当地无病患、居民长寿、幸福和增添财富。它还具有传播佛法的积极影响，并为修行者的证悟和自由之道增添有利条件。一般来说，无数不同本尊的存在，是基于佛菩萨实现的各种能量、觉悟及慈悲。这些本尊会为了某个人或某组人而专门在特定的时间化现。若某个人恳请、祈祷，或是人们在某个时间面对困难，佛菩萨会以特定形式示现，颜色、形状、大小、姿势、表情以及手持一些必要的法器，以克服、降服及净化那些特定的业果，或是某个人的疾病。因此，一旦菩萨实现了，人们进行该法会后，该法会的传承由此开始。而一个本尊也可以有上百个化身，所以会有很多种不一样的法会。各个法会因不同的传承而会有少许益处，但是法会的功效是一样的。以下是一些常见的藏传佛教法会：火供法会。在众多法会中，火供法会是被认作是所有法会之首。在藏传佛教的所有法会中，火供法会是最有力的。基本上，其目的是为去除所有障碍及障碍的染污。火供法会能净化一般的现象及不纯净的行为，尤其在修补我们所违背的承诺和戒事上更有效。这些东西都是造就我们负面的疑虑、妄想及邪见的因素。若能持续以坚定的信念及清净的三昧业进行火供法会，这一些修行上的杂质就能被净化。火供法会分成徐、增、怀、诸四种。西灾火宫能去除厄运，以及去除对我们的性命、智慧、财富及佛法的增长带来影响的障碍。西灾火宫也可以延迟障碍的出现，以让我们有时间净化自己的恶业。增益火宫则能增加资粮、健康、寿命、智慧及修行的财富，尤其是佛法的文思修。怀摄火宫能扭转恶劣的情景。最后一种是诸除火宫。周除火宫是在西灾火宫、增益火宫及怀摄火宫对我们无效之后才进行的。而那三种火宫法会之所以对我们无效，乃因为我们有非常深重的业力，于是我们已需要用愤怒法来克服，阻扰我们的成长、内外财富的增长、健康及修行的障碍。心经除障法会，心经是佛教最著名的经文之一，经简缺一含深邃。心经富含佛教的主要教义、哲理及概念。此仪式繁杂的法会是根据心经来进行，能有效升起广大的正能量，且能降服，特别是诸邪魔的强大负面干扰能量。此法会将献上广大供养，并持续持诵经文，以便升起无量的提升正能量。此法会也非常有助于对这强大的邪魔干扰。度亡法会。失去亲人绝非易事，然而佛教徒认为死亡不是生命旅程的终点，而是下一世的过渡。诵读喇嘛卓巴圣典，能创造巨大的功德和正能量。
，并有助于引导死者在这个关键的过渡期迅速良好的重生。人死之后，心石将到处游荡，直至找到新生为止。这个寻找新投生的过程，短则在往生后即刻发生，长则达四十九天。在这个过渡期间，集中阴身，我们能为往生者做的事很多，帮助他们找到一个好的投生。为你的往生至亲举办藏传佛教法会、祭祀供养和祈愿，能帮助他们消除业障，积累功德，安详的离去。这些仪式迎请的是慈悲的诸佛来安抚、庇护和引领你的往生亲人，协助他们早日往生善道。药师佛法会，在中午之前，药师佛曾经立愿。要为那些因病痛而可能失去生命、家庭及快乐的众生寻求解脱之道。药师佛证悟之后，他终于达至了其神圣的愿望。药师佛现在已拥有了能帮助我们恢复健康的能力。药师佛法会对那些欲寻求正确的诊断以获得康复的病人极具功效。此项法会能帮助我们去除与病业有关的障碍，并延长我们的寿命。此外，药师佛法会对动物也是有效的。当你的宠物生病时，能够获得佛菩萨的帮助和精神支持是有所注意的。我们所提供的宠物疗愈法会力量强大，能帮助消除负能量和制造康复的正能量。尊圣佛母法会，尊圣佛母又称为乌瑟宁沙尊圣佛母，它是属于长寿三尊之一。尊圣佛母是在释迦牟尼为协助一个叫善住的天神免于坠入下三道而化成的。尊圣佛母法会，祈请尊圣佛母强大的治愈能量，增长寿命福慧，治病及消除缩短寿命的灾疾。它也有助于营造有利修行条件，助我们不坠下三道。法会期间所派发的不朽甘露和疗愈丹，蕴含强大的疗愈力。黄财神法会。黄财神是释迦牟尼佛的弟子。当时，释迦牟尼佛的堂弟提婆达多嫉妒佛陀，并策谋杀害他。有一次，提婆达多把一个大石块从悬崖上推下来，准备压死走过山下的佛陀和他的弟子。此时，黄财神舍身为佛陀挡住攻击，自己却因此身受重伤。释迦牟尼佛把琼浆浇洒在受伤的黄财神头顶，把他救活了。并对黄财神说：“我用琼浆救活了你，未来任何人羞耻你的法门和把水洒在你头上，你就赐予他们财富。”此法会借助黄财神的能量，增长内在与外在的财富，庇佑你身体健康、宁静、生活幸福、和谐等等，有形与无形的富足。杜母素觉满愿法会，杜母是西藏最著名的女性菩萨，她是大慈大悲观自在的慈悲眼泪。他许愿，生生世世化身为女身菩提萨埵来救度众生。杜母法会祈请的是杜母温柔的女性力量，能迅速满足我们的愿望。杜母修持法也以为我们生活各方面，不论是人际关系、家庭和修行，升起和谐、成功和宁静的能量而著称。大白伞盖佛母法会，大白伞盖佛母以化解司法纠纷及官非口舌等，被诬陷之灾而闻名。以便在法律纠纷、诉讼、官司和争夺监护权中可取得胜诉，让生活回归常轨。大白伞盖佛母的作用是去除与法律纠纷、巫术、恶疾及六十种邪灵干扰相关的障碍。大白伞盖佛母法会能非常有效地净化可能招惹官非口舌等被诬陷之灾的业障，同时也有着强大的疗愈能力。此外，此法会还能增强我们的体质，避免躯体受到伤害，并保护我们远离恶咒、巫术及邪恶力量的侵犯。据称，修习大白伞盖佛母法门还能强化我们的身体，使之百磨不侵。文殊菩萨法会，文殊菩萨象征着佛门的智慧之本尊，在智慧佛文殊菩萨的帮助下，提升你的潜能。让你顺利通过高难度考试，创意如泉涌，加强沟通技巧，增强记忆力，并激发创造能力。金刚瑜伽母高阶秘训法会，金刚瑜伽母是智慧与慈悲的化身，愤怒和慈爱的结合，它体现了佛母爱的力量，迅速无条件地赐予我们所需。金刚瑜伽母的修持法门属无伤瑜伽密布之圣乐金刚法。
，它是许多印度及西藏一带修行高僧所皈依的本尊之一。在古印度时代，金刚瑜伽母就曾数次示现于大成就者那若巴前，并赐予他殊胜灌顶及传授他的法门。那若巴潜心修习他的法门，终于在那一世证得圆满佛性，可见其法门之殊胜。根据经典记载，有幸受持金刚瑜伽母法门的人，如能精进不懈地修习，可于此生证得圆满菩提。密法上曾记载，随着末法时代的来临，金刚瑜伽母之法门将会变得更加的殊胜。因此，此时此刻，不管我们是否接受过灌顶，如果能供养其形象如佛像、泥像及唐卡等，这些都能在我们的心识中种下成佛之善因，直到将来因缘成熟，必能显现。在家中放置一尊金刚瑜伽母像，会有强大的加持力，也能够营造出和谐的磁场及去除不良的瘴气。金刚瑜伽母法会呼唤金刚瑜伽母的强大能量，是当今最有效的法会之一。法会也可以转化一个人的心，净化过去的恶行，平息障碍，积累功德、和谐、财富和成就。除障四百功法会 b i o b s h i 的意思是四百功，是指在一世期间对四百个障碍物进行的供养。我们在整个法会中会供养一百个佛塔。一百个蜡烛和两百个面素多玛，除障四百功法会可以说是最强大和最精致的法会。这法会通常用于非常严重的情况，尤其是当没有其他办法的时候。在这种情况下，障碍可能意味着精神障碍、非常严重的疾病，甚至可能对我们的生命构成危险的障碍，例如非常困难的财务或法律案件、人身威胁等。我们在法会上会祈请大威德金刚、金甲一护法和释迦牟尼佛的加持，协助去除障碍。在整个法会中，有许许多多的供养，为供养者积累功德，同时安抚鬼魂或障碍制造者。除障四百功法会的设置与心经除障法会有所相似之处，也会有面素多玛供奉给鬼魂或障碍制造者，还有一个以赞助商的形象制作的面素多玛。鬼魂或障碍制造者被邀请到法会现场，我们会供给他们很多的贡品。我们还让他们坐在佛陀面前，接受他的加持和教导。然后，所有的面素多玛和赞助人的面素多玛都会被请出法会场所。这一事象征着障碍随着多玛出去，不再依附于供养者。以上是一些藏传佛教法会，不一样的法会带来不一样的效果。下一期我会再为大家讲解藏传佛教的护法法会。在影片的最后，我愿将这个视频的功德回向给所有的母亲众生，愿一切母亲众生离苦得乐。